ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമുക്ക് തീരെ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും അല്ലാതെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെലീഷ്യസ് ഡെസേർട്ട് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നല്ല പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെലീഷ്യസ് ഡെസേർട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് നോക്കാം ഇത് കാണാൻ നല്ല റിച്ച് ആണെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒരു ഫുഡിംഗ് റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ കപ്പ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫുഡിയും കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കടിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വലുതായിട്ടാണ് ഇത് ചീകിയെടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള അഗറഗർ നമുക്കൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാത്രം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രം ആണെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം വെച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അത് കുറച്ച് സമയം നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മിൽക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് പാലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നതിലോട്ട് നമുക്ക് ചീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കുറുകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര അതിനിപ്പോൾ നന്നായി മധുരം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഷുഗർ തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിലോട്ട് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കപ്പയാണല്ലോ അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ പൊടിയുള്ള സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് പിടിക്കും അപ്പം അടിക്ക് പിടിക്കാതെ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇതൊരു ട്രേയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ പുഡിങ് ട്രേ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കുറച്ച് കുഴിയുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കോ മറ്റോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ട്രേയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തണിയുന്ന വരെ നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാനിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുവിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് വരണം ഇതിലോട്ട് ഗീയോ ഓയിലോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് സമയം പാനിലിട്ടിരുന്നാൽ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ നിറമായി കിട്ടും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ അപ്പം നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് കുറച്ച് ഗ്രീൻ കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് കളറാണ് ലിക്വിഡ് കളറ് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ കളറ് നമ്മുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് കളർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിലുണ്
ഇങ്ങനെ കളറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാനും പറ്റും ഇതിപ്പോൾ തേങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യാതൊരു എക്സ്പെൻസും കൂടാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ പിന്നെ ഈ ഒരു ഗാർണിഷിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിതൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കപ്പ ചീകി വലുതാക്കി ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു വലിഞ്ഞ് കാണുന്നത് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു തേങ്ങയുടെ പൊടിപ്പും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ അഗ്രഗർ മാത്രമാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതെല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും അവൈലബിളാണ് നേരത്തെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം കമൻ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്